ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ തിയറിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലാണ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ജീവിത സത്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും പലരും ജ്യോതിഷത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് കാരണം പലരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പൂജകളൊക്കെ നടത്തി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ പൂജകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ചികിത്സിച്ച് ആ അസുഖം മാറി പിന്നീട് വീണ്ടും പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്യോതിഷ വഴിയിലൂടെ എല്ലാം സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവസ്ഥർ അനുഭവസാക്ഷ്യം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പോലും പലരും വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനൊരു ബോധവൽക്കരണം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ അവതരണം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ആരെയും ചൂഷണം ചെയ്യാനോ പറ്റിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്യോതിഷം എന്നാൽ എന്താണ് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ജീവിത അവതരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനഗ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പുണ്ട് ചേച്ചി ഇതൊക്കെ അല്ലേ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതൊക്കണോ വേണ്ട കയ്യോ കൈയുടെ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലേ കഴുത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് തരാം എനിക്ക് കുറെ കല്യാണാലോചന ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം പകുതിക്ക് വെച്ച് മുടങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നെ വളരെ മാനസികമായി തളർത്തി അതിനും എനിക്ക് വർക്കിൽ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പയ്യൻ രാജേഷ് എന്ന പയ്യൻ്റെ പേര് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞതാണ് ചെങ്ങന്നൂർ അവരുടെ വീട് നല്ല കുടുംബക്കാരാണ് അപ്പോൾ മോക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരാൻ പറയാം ഫോട്ടോ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരാം ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പയ്യൻ നല്ല കുടുംബക്കാർ ബാംഗ്ലൂർ ആ പയ്യന് ജോലി രണ്ടു ദിവസവും വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അമ്മേനെ കണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ വരുമ്പോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ അതോ കടയിലേക്ക് വന്നോ മോളെ ബ്രോക്കറി കൊണ്ടുവന്ന പയ്യനെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്നാ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച അവരോട് വരാൻ പറയട്ടെ ശരി അവരൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കൊഴപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല നോക്കട കല്യാണം ഓക്കെ ആണ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് നടത്തണം നല്ല കാര്യമാണ് ഇതിലും വലിയൊരു ബന്ധം ചേച്ചിക്ക് വരാനില്ല അതാണല്ലോ ഒരു പയ്യനില്ലേ അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചേച്ചി ഈ നാട്ടിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിക്കെ ഞാൻ എന്തോരം കല്യാണം ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടം എനിക്കിതൊരു സോഷ്യൽ സർവീസാണ് മോക്കട കല്യാണം നടന്നു ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണുണ്ടല്ല 
അത് നമുക്ക് പറ്റില്ലാതെ അല്ല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ബീസായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന കേസ് അല്ല അത് അല്ല ഉണ്ട് പല അതിൽ പല പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു കേസുണ്ട് ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ ഫാമിലി ഉണ്ട് ആ ആ നല്ലൊരു പെണ്ണ് നല്ല കുടുംബം നമുക്ക് ചേരുന്ന ഒരു കുടുംബം തന്നെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് നല്ല കുടുംബം നമുക്ക് പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ പോയി കാണാം ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഹാ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയാണ് എന്നോട് ഇവിടുത്തെ നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് കല്യാണം മുടങ്ങിയോ എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി അതും മുടങ്ങി അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ എനിക്കറിയില്ല അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോ ഇനി എന്തെങ്കിലും ജാതദോഷമുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ചേച്ചി ഞാൻ അതൊന്നും നോക്കാറില്ല എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയാലോ എത്ര എത്ര കല്യാണ ആലോചന മുടങ്ങി പോയത് ഇവിടെ കല്ലൂർപ്പാട് ഒരു നാല് ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ പോയി ഗുരുനാഥനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചു തരാണ്ടിരിക്കില്ല ആ ഗുരുനാഥനെ കണ്ട് വഴിപാട് കഴിച്ച ശേഷമാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയത് നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ ഞാൻ ഒന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ ഏച്ചി അമ്മയുടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് പോകുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു പ്രതിവിധി കാണാണ്ടിരിക്കില്ല അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ ശ്രുതി ഇല്ലേ അവളുടെ കല്യാണ ആലോചന കുറെ മുടങ്ങുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലൂർക്കാടുള്ള ഗുരുനാഥനെ പോയി കണ്ടിട്ട് അവളുടെ കല്യാണം നടന്നത് നമുക്കും അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ നമ്മള് കുറെ വഴിപാടൊക്കെ നടത്തിയതല്ലേ എന്നാ ഇവിടെ കൂടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം മോളെ നീ ഡ്രസ്സ് മാറി വായി ഭക്ഷണം കഴിക്ക ശരിയമ്മേ അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും വന്ന് ഗുരുനാഥനെ കണ്ടു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യം മോളുടെ ജാതകൊന്നും നോക്കണം കല്യാണം അത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സില് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നോക്കണ്ടേ ആദ്യം പ്രശ്നം നോക്കാം പ്രശ്നം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ജാതകം വാങ്ങിച്ചോ അപ്പൊ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ കുട്ടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു അനഘ നക്ഷത്രം ചതയം ചതയം നക്ഷത്രം തറവാട്ട് പേരോ വെന്നിക്കൽ ആ വെന്നിക്കൽ സ്ഥലം എവിടെയാ കോട്ടയം കോട്ടയം ടൗണിലാണോ കൂരാപ്പട അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താണ് തടസ്സം ആദ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ജാതകം വാങ്ങിച്ച് നോക്കട്ടോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ നമുക്കിപ്പോഴേ തുലാനാശിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതേ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം തടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടത്തിൽ അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സഹായിയാണ് ആ ഒരേ ആൾ തന്നെ ആയിരുന്നോ ഈ ബ്രോക്കർ ആയിട്ട് നടന്നത് അയാൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അയാൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാര വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആര വെക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട് ഒരാൾ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഒരു അനിഷ്ടം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചതിവ് കാണിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിലേ അതിന് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലബന്ധമായിട്ടേ വല്ല കിണറോ കുളോ ജലാശയോ തോടോ പാടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിർത്തി പോയണ്ടോ കിണറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നികത്തി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കിണറ് നികത്തിയപ്പോ അതിൽ നിന്ന് വന്ന സർപ്പദോഷമാണ് ആ സർപ്പദോഷം നിങ്ങൾ തീർക്കാത്തത് കൊണ്ട് പറ്റിയ പണ്ടത്തരമാണ് ഇയാള് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചതിക്കാന്ന് പറയും അയാൾ നല്ല നല്ല കേസുകളെ കൊണ്ടുതരും പക്ഷെ അവസാനമാകുമ്പോ നിങ്ങൾ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും മുടങ്ങിപ്പോ അപ്പൊ ഇയാളാണ് വില്ല അപ്പൊ ആ വില്ലത്തിന് കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ സർപ്പദോഷമാണ് അപ്പൊ നമുക്കേ ഇത് ആവാഹന പൂജയിലേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ പതിനായിരം രൂപ അടച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസം വ്രതം എടുത്തിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ആവാഹന പൂജയിലേക്ക് എത്താൻ അതിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുമോ അതിന് മോളുടെ അച്ഛന് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോന്നിരുന്നു പിന്നെ കുറെ പൈസയൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി ഇതായിട്ട് ആളിപ്പോ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി നമുക്കിവിടെ പേരമംഗൽത്തപ്പന്റെ അടുത്തായി പേരമംഗൽത്തപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രണോമലയിൽ കൂടി ഇരുപത്തിയേഴ് ദേവതകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിയേഴ് ദേവതകൾക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിന് നൂറ്റി എട്ട് പൂർണ്ണ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താം വാഹനം അതിനൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആൾ വരും കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്
പിന്നല്ലേ ചൊവ്വാ ദോഷ ജാതകം എന്നാണ് സാധാരണ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറ് മിടുക്കന്മാര് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ചൊവ്വാ ദോഷം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലേ ചൊവ്വ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിക്കാണ് ചൊവ്വ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിക്കുമ്പോ ആ ചൊവ്വയെ നമുക്ക് ചൊവ്വാ ദോഷമായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കുട്ടിക്ക് ചൊവ്വാ ദോഷം ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വഴിപാടുകളില്ലേ പെരന്നാൽത്തപ്പന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇരുപത്തേഴ് ദേവകൾക്ക് നൂറ്റിയെട്ട് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ആലോചന വരെയും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭർത്താവ് തടസ്സം മാറ്റാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പൂജയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാം മാറ്റാം കേട്ടോ ഞാൻ ആയിലി നാളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരികയും ഗുരുനാഥന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ അദൃശ്യവുമായി ഒരു ചേച്ചിയെ പരിചയപ്പെടുകയും ആ ചേച്ചിയുടെ സഹോദരന്റെ പ്രപ്പോസൽ എനിക്ക് വരികയും ചെയ്യും എന്റെ പേര് സജിത ഇയാൾ എവിടുന്ന ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഞാൻ എന്റെ അനിയന് വേണ്ടിട്ടാ അവന് കുറെ കല്യാണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒന്നും ശരിയാവൂല കൊറേ നോക്കി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഗുരുനാഥനെ കണ്ടപ്പോ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു പൂജയൊക്കെ ചെയ്താ മതി എല്ലാം ശരിയാവും അങ്ങനെ വന്നതാ ഞാൻ ഇയാൾക്ക് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതേ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ കല്യാണങ്ങൾ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഓ എല്ലാം വരുന്നു പക്ഷെ മുടങ്ങി പോകാം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഗുരുനാഥനെ വന്ന് ആയിൽ ദിവസം വന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാം ശരിയാവും എന്നാ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവും ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യണ ഞാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യും എന്താ വിഷ്ണു അതോ ഞാൻ ഇന്നലെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കൊച്ചിനെ പരിചയപ്പെട്ടു നല്ല സ്മാർട്ട് കൊച്ചാ എനിക്കെന്തോളം കണ്ടപ്പോ നിനക്ക് നല്ല മേച്ചാന്ന് തോന്നി ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴേ എന്റെ സെയിം സംഭവം തന്നെ അവൾക്ക് അവളുടെ കല്യാണാലോചനൊക്കെ വന്നിട്ട് മുടങ്ങി പോവ എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് നല്ല മേച്ചായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ അവളുടെ നമ്പർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പറൊക്കെ മേടിച്ചു ആ എന്തിനാണ് എന്തായാലും നമ്മളോട് ഗുരുനാഥം പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആയില്ല പൂജയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിയാവുന്നു എനിക്കെന്തോ എന്റെ മനസ്സ് പറയണത് ഇപ്പൊ ശരിയാവുന്നു ഞാനേ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാന്ന് വിചാരിക്കണം ആ കൊച്ചിനെ ഇടി ഞാൻ ഈ കല്യാണാലോചന എത്ര നാളായി എന്തിനു നടന്നു 
ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രോക്കർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ നിർത്തി പരിപാടി ഒക്കെ ശരിയാവും നമ്മളെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാം റെഡിയാവും ഞാൻ എന്തായാലും വിളിക്കാൻ പോവാ ശരി നീ പോയി സംസാരിക്കും അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ വെക്കണം ശരി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നിന്നോട് പറയാം ശരി ഹലോ ആ ചേച്ചി പാറ ആ ചേച്ചി ഇതൊന്നും ഞാനല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് കാരണം എൻ്റെ കുറേ പ്രപ്പോസൽസ് മുടങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഞാൻ വല്ല മെസ് ഓക്കെ ആ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാം ചേച്ചിക്ക് എൻ്റെ മോളുടെ ജാതകത്തിന് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് വന്നിരുന്ന ഒരു ബ്രോക്കറാണ് കല്യാണം മുടങ്ങാൻ കാരണം വിഷ്ണു അല്ലേ അതെ എന്റെ പേര് കുമാരനാ ബിസിനസും ചെറിയ ബ്രോക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനറിഞ്ഞു എന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അത് ചേട്ടന്റെ ഉപദേശം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് ചേട്ടൻ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ട് എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്റെ ഒരു ജോലിയും എന്റെ ഇതെല്ലാം വെച്ച് കിട്ടിയ ഒരു നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഞാൻ പൊരുത്തം എല്ലാം നോക്കി നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ടുള്ള ചെറുക്കനെ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സാറിന്റെ കൊറേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പോ പലരുടെയും ജീവിതത്തില് പൊരുത്തങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം തകർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ അവരുടെയൊക്കെ നോക്കി അപ്പൊ അവരുടെ ഒന്നും ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ജയിലിടുക എന്നുള്ളതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറും അച്ഛനും 
വിശ്വാസമൊന്നും അപ്പൊ പിന്നെ അത് കൂടലുതായില്ല ഇനിയിപ്പോ വന്നാണ് അല്ല അതിന് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടേ പ്രായച്ചിത്ത ബലി ചെയ്യാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ മൂവായിരം രൂപയുടെ ചെലവുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി വന്നിട്ട് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് കുടുംബക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വഴിയിലുള്ള കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ആദ്യം പ്രായച്ചിത്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ വഴിപാട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന വിവാഹം പിന്നെ തല്ലിപ്പോവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ വാഹന പൂജയിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തടസ്സം മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള കാലം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സമ്മതിയോട് ജീവിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കി തരണം കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാസ്തു കുറെ പേര് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോയെ അതായത് അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കുഴപ്പമില്ല അവർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ പോയത് പക്ഷെ സാറിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാസ്തു അവർ പറഞ്ഞ പോലെ കുഴപ്പം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വാസുവേജന്റെ നമ്പർ തരാം നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൾ വരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാസ് നോക്കാൻ വരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ തെറ്റ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന നമുക്കിവിടെ ആശ്വസിപ്പിക്കലില്ല നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ വീടിന്റെ അടുക്കളയൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ആ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അടുക്കള വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ കടം കലഹം രോഗദുരിതം ആശ്വസിച്ചു ഇറങ്ങാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യണം അച്ഛനും അതിനൊക്കെ സമ്മതിക്കാൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വീട്ടുകാര് ഈ പ്രപ്പോസിൽ ഓക്കെ പറയുകയും എന്റെ വിവാഹം നടക്കുകയും ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഗുരുനാഥനെ കാണുകയും പേരമംഗൽ തപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷിയാണ